ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু নানান রকম পদ্ধতি সেখানে ব্যবহার করা হয় সেখানে থাকে কেমোথেরাপি সেখানে থাকে ইমিউনোথেরাপি এবং সেখানে কিন্তু থাকছে সার্জারি এই সার্জারির ক্ষেত্রে কিন্তু নতুন হয়েছে রোবোটিক সার্জারি নমস্কার আমি শ্রদ্ধা আজ হেলথ কথায় আমরা কথা বলবো এই রোবোটিক সার্জারি ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের জন্য ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন আজকে ডক্টর রূপশ্রী দাসগুপ্তা সিনিয়র কনসালটেন্ট মিনিমাল অ্যাক্সেস অ্যান্ড রোবোটিক সার্জারি অ্যান্ড গাইনি অঙ্ক সার্জেন আজ হেলথ কথার এপিসোডে আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর রূপশ্রী দাসগুপ্তা প্রথমে ওয়েলকাম টু হেলথ কথা ম্যাম আজকে যে টপিকটা সেই টপিকটা সবার প্রথমে যে অবভিয়াস প্রশ্নটা থেকেই যায় যে রোবোটিক সার্জারি বিষয়টা ঠিক কি ওকে রোবোটিক সার্জারি ইজ আ নিউ টার্ম যেটা এখন সবাই এভরিবাডি ওয়ান্টস টু নো রোবোটিক সার্জারি মানে কি একটা বড় মিথ আছে সবাই ভাবে রোবোটিক সার্জারি মানে কি ডাক্তাররা সার্জারি করছে না রোবোট সার্জারি করছে এটা একটা ভুল ধারণা রোবোটিক সার্জারি মিন্স দ্যাট আমরা রোবোটের ইউজ করছি উই আর ইট ইজ আ মাস্টার স্লেভ কনফিগারেশন মানে ডাক্তার হচ্ছে মাস্টার রোবোট হচ্ছে তার স্লেভ তো রোবোটের দ্বারা কিংবা উইথ দ্য ইউজ অফ দ্য রোবোটিক আর্মস চারখানা মেকানিক্যাল আর্মস থাকে রোবোটের তার ভেতরে একটা আমে আমরা ক্যামেরা দিই আর তিনটে আম দিয়ে আমরা ইনস্ট্রুমেন্ট ধরাই তো রোবোট ইজ হোল্ডিং দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট এবং আমরা একটা কনসোলে বসে ওই আর্মসগুলো কন্ট্রোল করি এবং ওই আর্মস দিয়ে আমরা পুরো সার্জারিটা পারফর্ম করি সো দিস ইজ রোবোটিক সার্জারি টাইপস অফ সার্জারি আমরা যদি বলতে যাই তার মানে আমরা উই ওয়ান্ট টু নো যে কি পদ্ধতিতে আমরা অপারেশান একটা করতে পারি কনভেনশানাল মেথড যেটা অনেক দিন ধরে চলে আসছে সেটা হচ্ছে পেট কেটে পেট কেটে সার্জারি করা অ্যান্ড আমাদের গাইনির ক্ষেত্রে যখন আমাদের নিচে ভাইজানা বলে রাস্তাটা আছে তো সামটাইমস আমরা আমাদের অনেকগুলো অপারেশান আমরা নিচের দিক দিয়েও করতে পারি ভাইজানার ভেতর দিয়ে আমরা জরায়ুটা বের করলাম কিংবা কারো যদি জরায়ু আর ওভারি নিচের দিকে নেমে এসছে প্রোল্যাপস তখন ওই সার্জারিটা নিচের দিক দিয়ে আমরা করি সো হিস্ট্রোস্কোপিক সার্জারি আমরা নিচের দিক দিয়ে করি যেতে আমরা জরায়ুর ভেতরে একটা টিউব উইথ দ্য ক্যামেরা অ্যাটাচ করে আমরা ইউট্রাসের ভেতরটা দেখতে পারি কি হচ্ছে কি না অ্যান্ড ওখান থেকে আমরা অপারেশান করতে পারি দ্যাট ইজ ওয়ান সেকেন্ড থার্ড হচ্ছে মিনিমাল ইনভেসিভ মিনিমাল ইনভেসিভ মানে এই রোবোটিক ল্যাপ্রোস্কোপিক দিয়ে অল কামান্ড মিনিমাল ইনভেসিভ কনভেনশানাল সার্জারিতে আমরা পেট কাটতাম এত বড় কাটা আইদার সোজা নিচের দিকে না তো আপ টু ডাউন কাটা তার অনেকগুলো ডিসঅ্যাডভান্টেজও হয় ব্যথা বেশি ইনফেকশানের চান্স বেশি হার্নিয়ার চান্স বেশি মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি মিন্স দ্যাট আমরা ছোটো ছোটো কাট দিচ্ছি পেটের ওপরে ম্যাক্সিমাম সাইজ হচ্ছে রোবোটিকে এইট মিলিমিটার অনলি আর ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারিতে ওয়ান সেন্টিমিটারের একটা কাট হয় আর ফাইভ মিলিমিটার অন্য কাট সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সার্জারি এসপেশালি গাইনিতে যেটা করি এক হচ্ছে কনভেনশানাল মানে ওপেন আর মিনিমাল ইনভেসিভ মানে তোমার ল্যাপ্রোস্কোপিকও হতে পারে রোবোটিকও হতে পারে এবং তোমার ভাইজাইনাল সার্জারিজও হতে পারে ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি আর রোবোটিক সার্জারি যদি ডিফারেন্সটা আমাদেরকে বলতেন আমাদের ওপেন সার্জারি অনেক বছর বহু বছর ওপেন সার্জারি চলল তারপরে উই হ্যাড দিস ইরা অফ ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি মানে আমরা সার্জেনরাই সার্জারিটা করছি কিন্তু পেটটা কাটি না ছোটো ছোটো ফুটো করি আর ইনস্ট্রুমেন্টস যেটা আমরা দ্য ইনস্ট্রুমেন্টস দ্যাট উই ইউজ দে আর নট স্মল ইনস্ট্রুমেন্টস লম্বা ইনস্ট্রুমেন্টস তো ছোটো ছোটো যে ফুটো আমরা পেটের ওপর করি ফুটোর ভেতর দিয়ে লম্বা ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আমরা ভেতরে দিয়ে ওই ইনস্ট্রুমেন্টের ইনস্ট্রুমেন্টটা ধরছি আমরা বাইরে থেকে তো ইনস্ট্রুমেন্টটা কাজ করছে ভেতরে আমরা মনিটর স্ক্রিনে দেখছি পুরো জিনিসটা তো অনেকটা হ্যান্ড আই কোয়ার্ডিনেশন লাগে সেটার জন্য আমাদের অনেক বছর ট্রেনিংও লাগে করতে ল্যাপ্রোস্কোপিক ট্রেনিং অ্যান্ড কেন আমরা ওপেন থেকে ল্যাপে গেলাম বিকজ অনেকগুলো অ্যাডভান্টেজ যেটা আমি আগে বলছিলাম পেট কাটা আর দরকার নেই আজকাল ছোট ছিদ্র করে আমরা অপারেশানটা করতে পাচ্ছি তার ফলে ব্লাড লসটা কম হয় ইনফেকশান রেট কম হয় আমরা যদি ইমিডিয়েটলি কাজে ফিরে যেতে পারি তার থেকে ভালো আর কী হতে পারে ইমিডিয়েট রিকভারি হয় আমাদের ওয়ার্কিং ডেজ আর মোর পেশেন্টস ডোন্ট নিড সো মাচ ডেজ টু স্টে অ্যাট হোম আর তারপর সুন্দর লাগে কসমেটিক একটা ইফেক্ট থাকে এসপেশালি লেডিজদের সো দিজ আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি এবার আমরা আসি যে রোবোটিক সার্জারির যে উপকারিতা সেটা কি কি এবারে রোবোটিকে ল্যাপের বেশি আমরা কি পাই যদি আমরা ল্যাপ্রোস্কোপি তো করছি অলরেডি সার্জারি আবার রোবোটিকের দরকার কি আছে ল্যাপ্রোস্কোপিতে আমাদের ভিশন যেটা মোস্টলি টু ডিভিশন একটা ডেপথ পারসেপশন হয় না 
কিন্তু রোবটের যে ক্যামেরা আর রোবটের ভিশনটা হচ্ছে থ্রি ডি মানে আমরা ডেপ তো দেখতে পাচ্ছি থ্রি ডাইমেনশনে একটা পুরো জিনিসটা ভেতরে দেখতে পারি তো তার ফলে কি হয় আমাদের প্রিসিশনটা বেটার হয়ে যায় সো চান্স অফ ইঞ্জুরিং দ্য নিয়ার বাই অর্গ্যান্স লাইক আমাদের ব্লাডার ব্লাডার বললে পেছাপের থৈলি বাউয়েল মানে খাদ্যনলি সাইডে ইউরেটার থাকে এই ইঞ্জুরির চান্সটা একটু কমে যায় বিকজ আমরা খুব ভালো ক্লিয়ারলি আরও দেখছি রোবটে আর থার্ড হচ্ছে যে আমাদের যে কনসোলটা আছে ওই কনসোল দিয়ে আমরা দেখি আর সেকেন্ড হচ্ছে যেটা আমি বলেছিলাম ছোটো ছোটো অনলি এইট মিলিমিটার ইনসিশনস দেওয়া হয় কাটস দেওয়া হয় পেন কম হয় আর একটা মেন অ্যাডভান্টেজ অফ রোবট হচ্ছে ইন আ ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি অর ওপেন সার্জারি আমাদের হ্যান্ড রিস্ট মুভমেন্টটা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যায় কারণ আমরা ল্যাপে ম্যাক্সিমাম এটা করতে পারি কিন্তু রোবটের পুরো থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ঘোরে দ্য রিস্ট অফ দি ইনস্ট্রুমেন্ট থ্যাংস টু দ্য রোবট পুরো থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ঘোরে তার ফলে আমরা আরও ভালো করে অপারেশনটা করতে পারি সো বেসিকলি অ্যান্ড দ্য আদার থিং ইজ দ্যাট উই হ্যাভ অনলি টু আর্মস রাইট বাট দ্য রোবটে উই হ্যাভ ফোর আর্মস ওয়ান আর্ম ইজ হোল্ডিং দ্য ক্যামেরা অ্যান্ড সেই ক্যামেরাটা পুরো সার্জেনের কান্ট্রোলে থাকে অ্যান্ড আরও তিনটে আম দিয়ে আমরা ওটিটা করতে পারছি তাহলে যেটা আমরা দুটো আম দিয়ে মোটে করতে পারি তার ভেতরে আবার একটা আম আমাদেরকে ক্যামেরাতে দিতে হয় তো রোবটে বিকজ রোবট ইজ বিল্ড টু অ্যাসিস্ট দ্য সার্জেন ইন সাচ ওয়ে যে সার্জারি অপটিমাম হয় আরও অপটিমাম হয় আর পেশেন্টের যে ব্লাড লসটা যেটা ল্যাপ্রোস্কোপিতে কম হতো এতে আরও কম হয় আমরা যে ল্যাপ্রোস্কোপিতে পেশেন্টকে যদি দুদিনে বাড়ি পাঠাই রোবটিকে আমি বাড়ি পেশেন্ট একদিনে পাঠাই সো you know it is the new trend and new world aste 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 people um, human beings are such that amra aro develop korte chai aro jinish ta ke bhalo korte chai so robotic is the future robot ekhon dhuke eshe and because of that ora kono din amader ke control uh, kore na robotic surgery te but we are able to do this arekta boro advantage hocche je যদি আমি রোবটটা এটা যদি কানেক্ট করি মোর দ্যান ওয়ান পার্সেন দুটো কনসোল যদি থাকে দুটো সার্জেন একসাথে বসে ওই সার্জারিটা করতে পারে দুটো কনসোলে দুটো সার্জেন প্লাস অন্য একটা জায়গা আমরা রিলে করতে পারি সিএমই অন্য কোথাও যারা সার্জেনরা দেখছে সো এই সব জিনিস দিন অ্যাডভান্টেজ অঙ্কোলজি বা ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে রোবটিক সার্জারি কতটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক সার্জারিতেও রোবটের অ্যাডভান্টেজ খুবই ভালো যেরকম আমি বলছিলাম বিকজ অঙ্কতে তো চারিদিকে ছড়ানোর চান্স থাকে আমাদের আরও সূক্ষ্ম আরও প্রিসিশন যেটা দরকার হয় আমাদের ভেতর থেকে অঙ্কোলজিতে গ্ল্যান্সগুলো বের করতে লাগে পেলভিক নোড প্যারাওটিক নোডস তারপরে আমাদের ব্লাড ভেসেলস ওখানে খুবই কাছে থাকে রেড ব্লাড ভেসেলস তো ইঞ্জুরির চান্সগুলো খুব কমিয়ে দেয় রোবট বিকজ আমরা এত ভালো করে দেখতে পারি আর একদম ডেক্সটারিটি ক্লিন সার্জারি করতে পারি সো ইট ইজ ডেফিনেটলি অ্যান অ্যাডভান্টেজ ইন অঙ্ক সার্জারি অলসো তো আমাদের গাইনোকোলজিতে তো আমরা ইউট্রাইন ক্যান্সার আর সার্ভাইকেল ক্যান্সার এইগুলো অর্লি স্টেজেস অফ ওভারিয়ান ক্যান্সার এই জিনিসগুলো আমরা রোবটে অলরেডি শুরু হয়ে গেছে গোটা দুনিয়াতে হচ্ছে প্রত্যেক জায়গায় হচ্ছে ইন্ডিয়া ইজ অলসো নাও পিকিং আপ স্পিড এবার আমাদের জিও বাংলার দর্শকদের কিছু প্রশ্ন আছে আপনার কাছে সেগুলো শুনব প্রথম জনের কি প্রশ্ন সেটা শুনব আমার নাম শক্তি প্রসাদ দত্ত আমি একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছি রোবটিক সার্জারি করলে কি তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়া যায় ইয়েস ডেফিনেটলি আমি ওটাই বলছি আমাদের এখানে তো আমি যে যে কটা সার্জারি আমরা রোবটিকে করি পেশেন্ট নেক্সট ডেই ভালো হয়ে বাড়ি চলে যায় সো ভেতরে ওপরে যে পেনটাও থাকে এইট মিলিমিটার কাট যেটা হয় সেই পেনটাও রোবটিকে মিনিমাল ব্লাড লস কম থাকে ইঞ্জুরিস চান্স কম থাকে ইনফেকশানের রেট কম থাকে পেশেন্ট তার পরের দিনই উঠে হাঁটা চলা করে খাবার দাবার করে বিকেলের দিকে বাড়ি চলে যায় আমাদের দ্বিতীয় জন দর্শককে প্রশ্ন করছেন সেটাও শুনুন আমার নাম অমলেশ সরকার এই সার্জার থেকে আরও বেশি খরচা হয় যে কোনো জিনিস যখন শুরু হয় অবভিয়াসলি তার খরচটা একটু বেশি থাকে অবভিয়াসলি ল্যাপ্রোস্কোপি যখন শুরু হলো তখন আমাদের ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি রেট কম্পেয়ার টু ওপেন সার্জারিস অনেক বেশি ছিল আমি তো ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি লাস্ট সেভেন্টিন ইয়ার্স ধরে করে আসছি এবার এখন রোবটিকও আমরা করছি সো উই নো যে ওপেন থেকে ল্যাপে যেতে কস্টটা একটু বাড়ে আবার ল্যাপ থেকে রোবটে যেতে একটু কস্টটা বাড়ে বাট দ্য গুড নিউজ ইজ দ্যাট এখন ইন্ডিয়াতেও আমাদের যে কটা ইন্স্যুরেন্স আছে ভালো কোম্পানির এইচ ডি এফ সি আর গো আইসিআইসি অনেকগুলো বড় বড় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিস ওরা হানড্রেড পার্সেন্ট রোবটিক সার্জারি কাভার করছে অ্যান্ড অলসো ইন অঙ্ক সার্জারি কাভারেজটা খুবই ভালো রোবটে খুবই ভালো সো আদার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিজ আর অলসো কামিং ফরওয়ার্ড এটা করার জন্য এইবারে কয়েকটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ফিফটি পার্সেন্ট কাভার করে দেয় ফিফটি পার্সেন্ট কাভার করলেও পেশেন্ট তার হাফ রেটে পাচ্ছে সো 
uh, it's not that it's not affordable nowadays robotic has become affordable and in the future i'm sure other insurance companies will also come forward on a good insurance company puro 100% coverage this data so don't worry about the cost and one day uh, like laparoscopic surgery eta ekdom kome jabe neme jabe তবে আপনারা তো জেনে নিলেন এই রোবটিক সার্জারির বিষয়ে নানান তথ্য এবং থাকলো আপনাদের করা কিছু প্রশ্নের উত্তর হেলথ কথার এরকম আরও অনেক এপিসোড দেখতে হলে অবশ্যই চোখ রাখবেন শুধুমাত্র জিও বাংলার পর্দায় বুধবার এবং শুক্রবার ঠিক সন্ধ্যে ছটায়